souhaite rejoindre INTBS, cela présente trois avantages dans nos échanges avec le groupe INT. Au niveau des cours, au niveau de l'expérience internationale et au niveau de l'expérience professionnelle. Pour ce qui s'agit des cours, nous avons un certain nombre de cours qui sont aujourd'hui proposés en commun avec les étudiants de, de TSP, Télécom Sud Paris, l'école que nous partageons sur le campus. Nous avons également la capacité à offrir aux étudiants de pouvoir rejoindre des écoles ingénieurs, soit sur des programmes cours de type M2 avec des échanges en mobilité interne au sein du groupe, ou bien également la possibilité de rejoindre une école ingénieur sur des doubles diplômes qui vont être sélectionnés, choisis avec les directions des formations. Sur le plan international, ça veut dire avoir accès à tout un ensemble de partenaires internationaux qui ne sont pas naturellement des partenaires internationaux des écoles de commerce, mais qui pour le coup font partie de l'écosystème international de l'Institut Multilécom. J'ai en tête trois grandes institutions, la CAIST en Corée du Sud, j'ai en tête l'ITAM à Mexico et puis l'AIT en, en Thaïlande. Un premier étudiant qui a fait le choix de partir en année de césure en Corée du Sud, qui a ensuite décidé de faire son semestre d'échange à l'AIT en Thaïlande, à Bangkok, et qui était particulièrement intéressé par les jeux vidéo. En 18 mois, il a réussi à se faire une expérience en Corée du Sud et notamment à l'époque à travailler sur un jeu mobile autour de Men in Black. Il a participé à tout ce qui était scénarisation et tournage et mise en place du jeu. Et il a continué avec un stage au Japon, là encore dans le domaine du jeu vidéo. Donc ça fait maintenant près de 10-12 ans qu'il est sorti de l'école et aujourd'hui il est patron de, de King. Et King, c'est les gens qui ont créé Candy Crush. Et aujourd'hui, c'est 270 millions d'utilisateurs uniques par mois. Donc là, pour le coup, on a un étudiant qui a vraiment su tirer parti de l'école, de nos partenariats également que nous avions grâce à l'IMT avec des gens comme la CAIST en Corée du Sud, qui nous ont permis de trouver un stage plus facilement sur la Corée du Sud. Et puis également dans le réseau, puisqu'il a pu trouver des stages assez facilement avec des gens qui étaient également dans ces entreprises. Bonjour, je suis Anne Nozakmer, diplômée de l'Institut Mine Télécom Business School. Plusieurs atouts pour Institut Mine Télécom Business School. Une grande école de management qui nous forme au numérique, qui nous permet en fait d'avoir une autre compréhension, des capacités complémentaires en fait pour comprendre le monde d'aujourd'hui avec la transformation numérique, mais également le monde de demain. On est en connexion permanente avec des ingénieurs et cette connexion avec les ingénieurs, on la vit sur le campus avec Télécom Sud Paris, mais on la vit au-delà de Télécom Sud Paris avec, euh, au sein de la communauté des alumni, tous les autres diplômés de l'Institut Mine Télécom. Nous, en tant que manager, on est reconnu à l'intérieur de ce grand groupe. On est 8000 diplômés de l'Institut Mine Télécom Business School, plus 7000 diplômés de Télécom Sud Paris, mais on est 15 000 diplômés à l'intérieur d'un groupe qui a 80 000 diplômés en France et à l'international. Si bien que, euh, que ce soit dans des grandes entreprises, euh, que ce soit en fait dans des événements internationaux, en fait, on est toujours proche euh, d'autres personnes en fait, de ce grand réseau. Une chose qui est très intéressante en fait, également sur notre communauté de diplômés euh, appartenant à IMTBS et à l'IMT, c'est notre communauté d'entrepreneurs. On a des clubs entrepreneurs à en fait desquels on partage les bonnes pratiques, les bonnes idées, on essaye de se rencontrer, de pitcher en fait sur les initiatives des uns et des autres et ça c'est très enrichissant et très stimulant.